ఈ వీడియోలో ఇంగ్లీష్ మెథడ్స్ సాఫ్ట్వేర్ సిక్స్ అయిన టీచింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ వొకాబులరీ అనే లెసన్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ లెసన్లో మనకి స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి టీచింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ వొకాబులరీ అలాగే ఫంక్షనల్ గ్రామర్ యూసేజ్ అనే టాపిక్స్ అయితే కవర్ అవ్వడం జరుగుతుందండి ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ మీద మీకు ఏమాత్రం అవగాహన ఉన్నా సరే ఈ లెసన్ అయితే చాలా ఈజీగా మీరు ఒక మార్క్ అయితే గెయిన్ చేసుకోవచ్చు మనకున్న అన్ని టాపిక్స్లోకి వెళ్ళా చాలా ఈజీగా ఒక మార్క్ వచ్చేది ఈ లెసన్ నుంచి సో జాగ్రత్తగా వినండి అసలు స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ అని చూస్తే దేర్ ఆర్ వర్డ్స్ అండ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఏ లాంగ్ వేజ్ మనకి లాంగ్ వేజ్లో చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయండి ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ మన ఈ వర్డ్స్ని కనుక ఒక సెంటెన్స్ రూపంలో ఏర్పరిస్తే దాన్ని మనం సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ అని అంటాం ఇఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ద స్కిల్టల్ ఆఫ్ ఏ సెంటెన్స్ వర్డ్స్ ఫామ్ ఇస్ ప్లస్ స్ట్రక్చర్ అనేది సెంటెన్స్కి స్కిల్టల్ అయితే వర్డ్స్ ఏవుతాయండి ప్లస్ అవుతాయండి ప్లస్ అంటే మాంసం అంట స్కిల్టెల్స్కి అంటుకునున్న మాంసం ఏంటి వర్డ్స్ అంట ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ని స్కిల్టెల్తో పోలిస్తే వర్డ్స్ని ప్లస్తో పోల్చడం జరిగింది అంటే వర్డ్స్ ఏర్పరిస్తేనే మనకి సెంటెన్స్ అనేది వస్తుంది ఆ సెంటెన్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండాలి దానికి ఇష్ట వచ్చినట్టు అరేంజ్ చేయడానికి ఉండదు ఇక్కడ మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాడు లెట్స్ ప్లే లెట్స్ ఈట్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది లెట్స్ ప్లస్ వెర్బ్ లెట్స్ ప్లస్ వెర్బ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఏంటండి లెట్స్ ప్లస్ వెర్బ్ అనే స్ట్రక్చర్ మనకి ఇందులో కనిపిస్తుంది అన్నమాట అలాగే మనకి ఇంగ్లీష్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇంకా వెర్బ్స్ని బట్టి ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి కూడా మనకి స్ట్రక్చర్ అనేది మారుతూ వస్తుంది మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద అవగాహన ఉంటే ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు మీకు మ్యాక్సిమం బిట్ అడిగితే కనుక క్లాస్ డిఎస్సి ప్రకారం చూస్తే ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాడు అది ఏ స్ట్రక్చర్లో ఉంది అనేది కింద నాలుగు ఆప్షన్లు ఇస్తే ఆ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనం గుర్తించాలి లేకపోతే ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తాడు ఆ స్ట్రక్చర్లో ఏ సెంటెన్స్ అయితే సరిపోతుంది ఆ సెంటెన్స్ని చూజ్ చేసుకోమంటాడు ఆ విధంగా అయితే బిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్ట్రక్చర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద ఎవరికైతే పూర్తి అవగాహన ఉందో వాళ్ళు ఈ విజీగా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఇది మనకు లాస్ట్ టైం వచ్చిన ఒక బిట్ ఐడెంటిఫై ద స్ట్రక్చరల్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ గివెన్ బిలో ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో స్ట్రక్చరల్ ప్యాటర్న్ ఏంటో గుర్తించమంటున్నాడు రామ్ మోహన్ ప్లస్ బికేమ్ ప్లస్ ఏ పైలట్ దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ కాంప్లిమెంట్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఇది కాంప్లిమెంట్ మన అండి సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏ పైలట్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటి అది ఎలా ఉందో చెప్పేది ఏంటి కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది మాట అండి ఇక్కడ రామ్ మోహన్ అనేవాడు ఎవడో పైలట్ కాబట్టి ఇది సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ మీరు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలన్నమాట అండి ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్లేస్లో మనకి నౌన్ కానీ యాడ్జెక్టివ్ కానీ వస్తుంటాయి మాట అండి ఈ విధంగా ఈ టాపిక్ మీద మీకు బిట్ అడగడం జరుగుతుంది అలాగే లేకపోతే ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన సెంటెన్సెస్ నాలుగు ఇచ్చి అందులో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏదైనా కూడా అడగచ్చు అండి నెక్స్ట్ టీచింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ మన స్ట్రక్చర్స్ని పిల్లలకి ఏ విధంగా నేర్పించాలి అని చూసినాకి మనకి ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్స్ ద్వారా మనం పిల్లలకి ఈజీగా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది నేర్పించవచ్చు అండి ఈ విధంగా ఉంటాయి టేబుల్స్ ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ మై చిన్ దట్ ఈజ్ యువర్ హెయిర్ ఈ విధంగా మనం సెంటెన్సెస్ అనేవి పిల్లలకి ఈజీగా నేర్పించవచ్చు మాట దీని మీద కూడా లాస్ట్ ఇయర్స్ బిట్ అడిగాడు ఏ సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్ ఈజ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ లెర్నింగ్ డివైస్ టు ప్రాక్టీస్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ప్రేసెస్ అవుతుందండి ఆన్సర్ 
సబ్స్టిట్యూషన్ దేవులు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అండి మనకి సెంటెన్సెస్ని అలాగే ప్రేసెస్ ప్రేసెస్ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్లో ఒక పార్టే మనకి ఒక వార్డ్ వార్డ్ తర్వాత ప్రేసెస్ వస్తాయి ప్రేసెస్ నుంచి సెంటెన్సెస్ వస్తాయి మనకి సో సో సెంటెన్సెస్ అలాగే ప్రేసెస్ నేర్చుకోవడానికి మనకి సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట అంతేకాని సబ్ సెంటెన్సెస్ అని క్వశ్చన్స్ కాదు క్వశ్చన్స్ రాదు అలాగే ఫార్ములాస్ కాదు మ్యాథ్స్ కాదు ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవడానికి అలాగే ఒక అబ్లరీ కూడా కాదండి ఇంకా ఏ విధంగా టీచ్ చేయొచ్చు చూస్తే కనుక క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్స్ మనం ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఇవ్వచ్చు పిల్లలు ఆ విధంగా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అలాగే పిక్చర్స్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ మనకి పేపర్లో కానీ మ్యాగజైన్స్లో కానీ నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని కొన్ని పిక్చర్స్ తీసి వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చూడండి ఎ చైల్డ్ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ ఇక్కడ ఎచ్ఎల్ పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నారంటే పిల్లవాడు ఏం చెప్తాడు ఎ చైల్డ్ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ ఈ విధంగా ఇక్కడ క్రయింగ్ అని లాఫింగ్ స్లీపింగ్ ఈ విధంగా పిల్లవాడు చెప్తుంటాడు అనమాట అలాగే యాక్టివిటీస్ చేంజ్ అవ్వచ్చు టచ్ అండ్స్ యాక్టివిటీ ఉంది అంటే పిల్లవాడికి కళ్ళగంతలు కట్టి పిల్లవాడికి చేతికి ఎదురిస్తే వాడు ఒక బాల్ ఇచ్చారంట ఇక్కడ ఆ బాల్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బాల్ అని చెప్పాడు అప్పుడు మిగతా పిల్లల్ని అడుగుతాం ఈజ్ ఇట్ ఏ బాల్ అని అడిగాం మిగతా పిల్లల్ని వాళ్ళు ఏమంటారు ఎస్ ఆ బాల్ ఏ కనుక అవుతుంది ఎస్ ఇట్ ఈజ్ అంటారు ఈ విధంగా అక్కడ ఇట్ ఈజ్ అనే స్ట్రక్చర్ అనేది వస్తుంది ఇట్ ప్లస్ ఈజ్ అనేది బీ ఫామ్ కాబట్టి ఇట్ ప్లస్ బి అనే స్ట్రక్చర్ అనేది పిల్లలకి నేర్చుకుంటారు అనమాట అలాగే ఐ క్యాన్ యాక్టివిటీ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఒక కలర్ పేపర్స్ తీసుకుని దాన్ని వివిధ జంతువుల రూపంలో ఉన్న మాస్కుల కింద తయారు చేయడము లేకపోతే పక్షులు మాస్కుల కింద తయారు చేసి పిల్లవాడు మాస్క్ పెట్టుకుంటాడు అప్పుడు ఎవరైనా సరే హూ ఆర్ యూ అని అడిగితే ఏం చెప్తున్నాడు అక్కడ ఐ ఆమ్ ఏ లియో పాడ్ ఎందుకంటే అక్కడ పిల్లవాడు లియో పాడ్ మాస్క్ పెట్టుకున్నాడు వాట్ కెన్ యూ డూ ఐ క్యాన్ రన్ వెరీ ఫాస్ట్ లియో పాడ్ చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేర్చుకున్న స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ క్యాన్ ప్లస్ రన్ అనేది ఏంటి బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వెర్బ్ సో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ క్యాన్ ప్లస్ బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వెర్బ్ అనే స్ట్రక్చర్ అయితే పిల్లవాడు నేర్చుకుంటాడు అనమాట నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ చూస్తే కనుక స్క్విగిల్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి స్క్విగిల్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇర్రెగ్యులర్ లైన్స్ విత్ ట్విస్ట్ అండ్ కర్ల్స్ ఇష్ట మనం పిచ్చి గీతలు గీసినట్టు లైన్స్ గీసేస్తాము అందులోంచి పిల్లవాడు దాంట్లో మీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందా అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ అని అడిగాము ఆ పిల్లవాడు ఏదో అందులో కనిపించేది ఏదో ఒకటి చెప్తాడు కొంతమంది ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాట్ అంటారు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఏ క్లౌడ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్నేక్ ఇట్ ఈస్ ఏ కార్ వాడు పిల్లవాడికి ఏది కనిపిస్తే చెప్తుంటాడు అనమాట ఈ విధంగా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది పిల్లవాడికి వస్తుంది అలాగే ఈజ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ పాకెట్ యాక్టివిటీ చేంజ్ వచ్చు ఇంటర్వ్యూ యాక్టివిటీ హ్యాట్ హోమ్ యాక్టివిటీ అట్ సూపర్ మార్కెట్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా మనం మాట్లాడాలి ఈ విధంగా యాక్టివిటీస్ చేయించడం ద్వారా పిల్లవాడికి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట మీరు ఎగ్జామ్ ఫైన్ టాపిక్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇందాక బిట్ ఇచ్చాం కదండీ ఆ మోడల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది స్ట్రక్చర్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయండి అవి కంటెంట్ వర్డ్స్ స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి కంటెంట్ వర్డ్స్ని మనం లెక్సికల్ వర్డ్స్ అని అంటాం స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ని మనం ఫంక్షనల్ వర్డ్స్ అని అంటాం ఈ కంటెంట్ వర్డ్స్లోకి ఏమొస్తే చూస్తే కనుక నౌన్స్ అంటే పేర్లు యాడ్జెక్టివ్స్ వెర్బ్స్ యాడ్ వెర్బ్స్ ఈ నాలుగు కూడా మనకి కంటెంట్ వర్డ్స్లోకి వస్తాయండి నౌన్స్ యాడ్జెక్టివ్స్ వెర్బ్స్ యాడ్ వెర్బ్స్ ఒక సెంటెన్స్ దానికి మీనింగ్ ఏంటో మనకు తెలియాలంటే దాంట్లో ఇవి తప్పనిసరిగా ఉండాలండి నౌన్స్ కానీ యాడ్జెక్టివ్స్ కానీ వ్యాప్స్ కానీ యాడ్ వ్యాప్స్ కానీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి అప్పుడే సెంటెన్స్ మీనింగ్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది అందుకని ఏమంటారంటే ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ క్యారీ ద మెయిన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కంటెంట్ వర్డ్స్ ఏవైతే వర్డ్స్ ఉన్నాయో అవి మెయిన్ మీనింగ్ ఆ సెంటెన్స్ యొక్క మెయిన్ మీనింగ్ని తెలియజేస్తున్నాయో వాటిని మనం కంటెంట్ వర్డ్స్ అని అంటాం ఇవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్లిమిటెడ్ అంటాం అందుకని లిమిటెడ్గా ఉండవు ఇవి అన్లిమిటెడ్ అంటే లిమిట్ లేకుండా ఎక్కువగా ఉంటాయి మాట చాలా ఎక్కువ వర్డ్స్ ఉంటాయి నౌన్స్ కానీ పేర్లు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అలా యాడ్జెక్టివ్స్ కానీ వ్యాప్స్ కానీ మనకు చాలా
మరి స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి చూస్తే కనుక డిటర్మినర్స్ అంటాం అంటే మనం ఆర్టికల్స్ అంటాము అలాగే హెల్పింగ్ వేబ్స్ ప్రొనౌన్స్ ప్రిపోజిషన్స్ కంజెక్షన్స్ ఏంటండి ఆర్టికల్స్ డిటర్మినర్స్ హెల్పింగ్ వేబ్స్ ప్రొనౌన్స్ ప్రిపోజిషన్స్ కంజెక్షన్స్ వీటిని మనం స్ట్రక్చరల్ లేదా ఫంక్షనల్ వర్డ్స్ అంటాం ఇవి ఎందుకు వచ్చేస్తామంటే స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి కరెక్ట్గా ఉండడానికి వీటిని మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అన్నమాట అండి విభక్తులు అంటాం కదా తెలుగులో ఆ విభక్తులు ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము ఆ వాక్యం అనేది క్లియర్గా దానికి మీనింగ్ రావడానికి అలాగే ఇక్కడ మనం స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తుంటాం అన్నమాట అండి ఇవి లిమిటెడ్గా ఉంటాయి స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయండి లిమిటెడ్ కంటెంట్ వర్డ్స్ అయితే అన్లిమిటెడ్ కానీ ఇవి మాత్రం లిమిటెడ్గా ఉంటాయి చూడండి ఆర్టికల్స్ అంటే మనకి వస్తే ఏ యామ్ ది అంతే అలాగే హెల్పింగ్ వేబ్స్ అంటే ఈజ్ యామ్ ఆర్ వాజ్ వర్ క్యాన్ గుడ్ షెల్ షుడ్ విల్ వుడ్ మే మైట్ హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ డూ డిడ్ డజ్ నీడ్ ఆర్ట్ మస్ట్ ఇవే వస్తాయండి అలాగే ప్రొనౌన్స్ అన్నా కూడా లిమిటెడ్గానే ఉంటాయి ప్రిపోజిషన్స్ కూడా లిమిటెడ్ కంజక్షన్స్ కూడా లిమిటెడ్గానే ఉంటాయండి అండ్ ఇవి డు నాట్ క్యారీ ద మెయిన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇవి సెంటెన్స్ యొక్క మెయిన్ మీనింగ్ని క్యారీ చేయవు మెయిన్ మీనింగ్ అర్థం కావడానికి మనకి ఇవి హెల్ప్ చేయవు అంటున్నాడు అనమాట ఇవి చేస్తున్నాయంటే ఇవి చేయనట్టే కదండి అది నెక్స్ట్ దే ఆర్ వెరీ ఆఫెన్ యూజ్డ్ ఇన్ స్పీచ్ అండ్ రైటింగ్ వీటిని మనం చాలా అరుదుగా ఉపయోగిస్తుంటాం ఒక న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్ చూస్తే కనుక అందులో స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అనేవి మిస్ అవుతాయండి చూడండి త్రీ స్టూడెంట్స్ అటాక్ అని అన్నాడు జ్యోతి బస్సు స్ట్రబుల్ అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కూడా స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అనేవి లేవు కానీ వీటి ఒరిజినల్ ఫామ్ ఏంటి త్రీ స్టూడెంట్స్ వర్ అటాక్డ్ జ్యోతి బస్సు ఈజ్ స్ట్రబుల్ ఏ విధంగా స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ మిస్ అవుతుంటాయి ఎందుకు మిస్ అవుతుంటాయి అంటే ఆడియన్స్ యొక్క ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఆడియన్స్ని ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏం జరిగిందని తెలుసుకునే విధంగా ఉండడానికి ఇలాగా స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అనేవి మిస్ చేస్తుంటారు అన్నమాట ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక ఏ హీ హీ విత్ ఏ అండ్ ఏ ఇవన్నీ కూడా ఏంటండి స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అలా కింద దాంట్లో ఆలి ఇంజిన్ డ్రైవర్ లుక్ సన్ హహమ్మద్ హహమ్మద్ స్మాల్ బ్లూ ఇంజిన్ సుసెస్ ఇంజిన్ ఇవన్నీ కూడా కంటెంట్ వర్డ్స్ అన్నమాట లాస్ట్ డిఎస్ఈలో మీరు చూస్తే కనుక చూస్ ద స్ట్రక్చరల్ వర్డ్ అన్నాడు బుక్ నవ్ను కాదు రెడ్ నవ్ను బట్ అనేది ఏంటి కంజక్షన్ సో ఇదే అవుతుంది స్ట్రక్చరల్ వర్డ్ అవుతుంది అలా ఇక్కడ చూడండి వైజ్ కీన్లీ డాక్టర్ అండ్ అండ్ అనేది కంజక్షన్ ఇది స్ట్రక్చరల్ వర్డ్ సిక్స్ టీచర్స్ వర్ ప్రమోటెడ్ వర్ అనేది ఏంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ కాబట్టి ఇది కూడా స్ట్రక్చరల్ వర్డ్ అవుతుంది అలాగే మూడు స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ ఇచ్చి కంటెంట్ వర్డ్ ఇచ్చి కంటెంట్ వర్డ్ ఏదైనా కూడా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు అలా ఇంకోటి బిట్ ఇంకోటి చూడండి ద వర్డ్స్ విచ్ క్యారీ ద మెయిన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఏ వర్డ్స్ అయితే సెంటెన్స్ యొక్క మెయిన్ మీనింగ్ క్యారీ చేస్తే వాటిని ఏమంటాం మనం కంటెంట్ వర్డ్స్ అంటాం కంటెంట్ వర్డ్స్ క్యారీ చేయకపోతే స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ కోసమే వాటిని ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట నెక్స్ట్ సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ హోమోనిమ్స్ హోమోఫోన్స్ ఈ ఫోర్ స్పెల్లింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటండి సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ హోమోనిమ్స్ హోమోఫోన్స్ సినోనిమ్స్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ ఏంటండి సినోనిమ్స్ అంటే ఏంటి సేమ్ మీనింగ్ అనమాట ఇఫ్ ఎ వర్డ్ హ్యాస్ ద సేమ్ మీనింగ్ ఆర్ నియర్లీ ద సేమ్ మీనింగ్ సేమ్ మీనింగ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే సేమ్ మీనింగ్కి దగ్గరగా కూడా ఉండొచ్చు అనదర్ వర్డ్ ఇంకో వర్డ్ ఉంటుంది ఇన్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్ అదే లాంగ్వేజ్లో వాటిని మనం ఏమంటాం సినో సినోనిమ్స్ అంటాం చూడు బిగ్ ఉంది దీనికి అదే లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ఎనదర్ వర్డ్ ఏంటి లార్జ్ ఈ బిగ్ లార్జ్ అనేవి ఏంటంటే ఒక దానికోటి సినోనిమ్స్ అవుతాయి అలాగే కన్స్ట్రక్ట్ బుల్డ్ pretty beautiful trust believe courageous brave cruel unkind ఇవి ఏంటండి ఒకదానికి ఒకటి సినోనిమ్స్ మాట అంటే సేమ్ మీనింగ్ ఉంటాయి వాటిని ఏమంటాం మనం సినోనిమ్స్ అంటాం మరి యాంటోనిమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ మీనింగ్ 
వ్యతిరేక పదాలు అంటాం మనం ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఉంటే వాటిని ఏమంటాం మనం యాంటోనిమ్స్ అంటాం హే వాట్ దట్ మీన్స్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎనదర్ వర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ యాంటోనిమ్ ఓల్డ్కి యాంటోనిమ్ ఏంటి యంగ్ అలాగే క్రూయల్కి కైండ్ ఇవి ఉదాహరణకు ఒకటి ఏంటండి యాంటోనిమ్స్ మాట అండి వ్యతిరేక పదాలు ఇలా వ్యతిరేక పదాలనే మనం ఇంగ్లీష్లో యాంటోనిమ్స్ అంటాం ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అని కూడా అంటాం ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఇచ్చేవే యాంటోనిమ్స్ మనం ఒక వర్డ్ యొక్క సినోనిమ్స్ని అండ్ యాంటోనిమ్స్ని ఈజీగా తెలుసుకోవడానికి మనకి తీసరస్ అనేది ఉపయోగపడుతుందండి మనం ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు దానికి సెనోనిమ్స్ కావాలన్నా యాంటోనిమ్స్ కావాలన్నా మనం తీసరస్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు దీన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే తీసరస్ని పీటర్ మార్క్ రోగెట్ ఎవరండి పీటర్ మార్క్ రోజెట్ అనేవాడు దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి దీంట్లో మనకి సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ అనేవి తెలిస్తే తీసరస్లో హోమోనిమ్స్ హోమోఫోన్స్ అంటే చూస్తే కనుక ఏ హోమోనమ్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ విచ్ ఈస్ స్పెల్ట్ లైక్ అనదర్ వర్డ్ బట్ విచ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ మన హోమోనిమ్స్ అంటే ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది కాకపోతే మీనింగే డిఫరెంట్గా ఉంటుందని స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉంటుంది మీనింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చూడండి ఐ వెంట్ టు ఏ బ్యాంక్ టు సేవ్ మై సేవ్ సమ్ మనీ ఇక్కడ బ్యాంక్ అనేది ఏంటి ఒక ప్లేస్ ద మినిస్టర్ వాక్డ్ అలాంగ్ ద లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ద రివర్ టు మీట్ ద ఫ్లడ్ విక్టీమ్స్ ఇక్కడ బ్యాంక్ అనేది ఒక నదికి ఇరువైపులు ఉన్న ప్రాంతం ఇక్కడ బ్యాంక్ అనేది ఒక ప్లేస్ మనీ దాచుకుని ఒక ప్లేస్ మాట అండి ఇక్కడ బ్యాంక్ అంటే రివర్కి బోత్ సైడ్స్ ఉన్న ప్రాంతం అన్నమాట అండి సో ఈ విధంగా సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉండి వేరే వేరే మీనింగ్స్ ఉంటే దాన్ని మనం హోమనిమ్స్ అంటాం అలా కాకుండా సేమ్ ప్రొనౌన్షియేషన్ మాత్రం ఉండదు సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉండదు సమ్ సమ్ మనం ఇక్కడ ఎలా చేస్తున్నాం ప్రొనౌన్షియేషన్ అనేది సేమ్ వస్తుంది కాకపోతే స్పెల్లింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీనింగ్ ఎలాగో డిఫరెంట్ అండి ఈ విధంగా ఉంటే సేమ్ స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది హోమోనిమ్స్ డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది హోమోఫోన్స్ అవుతుందండి ప్రొనౌన్షియేషన్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రొనౌన్షియేషన్ సేమ్ ఉంటుంది మనకు హోమోనిమ్స్ కూడా ప్రొనౌన్షియేషన్ సేమ్ ఉంటుంది కాకపోతే మీనింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అక్కడ స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నమాట అండి అదే డిఫరెన్స్ దీనికి ఫోన్స్ హోమోఫోన్స్ ఫోనెటిక్స్ చూసుకున్నాం మనం ఫోనెటిక్స్ అన్నీ కూడా ఫోనెటిక్ సౌండ్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ సౌండ్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట అండి స్పెల్లింగ్ అనేది సేమ్ ఉండదు ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూడండి ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ రైట్ రైట్ డేర్ డేర్ డై డై ఇక్కడ మనకి ప్రొనౌన్షియేషన్ సేమ్ ఉంది కానీ స్పెల్లింగ్ సేమ్ లేదు వాటిని ఉపయోగించే తీరు కూడా వేరే విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట అండి ద రోజ్ ఈజ్ ద ఫ్లవర్ ఎఫ్ఎల్ఓడబ్ల్యూఆర్ ఫ్లవర్ని స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ పాడతాం హీ డాష్ సమ్ బనానాస్ ఈ ఎయిట్ సమ్ బనానాస్ ఐ విల్ రైట్ ఏ లెటర్ ఈ సన్ ఈజ్ వెరీ డీర్ టు హిమ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వాంట్స్ టు డై హీజ్ ఎయిర్ అది మాట సినోనిమ్స్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది యాంటోనిమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ మీనింగ్ హోమోనిమ్స్ హోమోఫోన్స్ ఇవి ప్రొనౌన్షియేషన్ బట్టి ఉంటుంది ఒకే స్పెల్లింగ్ ఉండి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి అది హోమోనిమ్స్ డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది కానీ ప్రొనౌన్షియేషన్ సేమ్ ఉంటుంది అది హోమోఫోన్స్ ఇది లాస్ట్ డిఎస్సిలో బిట్ ఐ లెఫ్ట్ మై ఫోన్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రూమ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అనేవి ఏంటండి సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉన్నాయి సేమ్ ప్రొనౌన్షియేషన్ ఉంది కాకపోతే డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంది కాకపోతే ఇవి అవుతున్నాయి హోమో నిమ్స్ అవుతున్నాయి ఇంకా హోమో ఫోన్స్ సెనోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ మీద చాలా బిట్స్ అడిగాడండి అవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న వాటిని డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ వకాబ్యులరీ ఇందులో మనకు త్రీ టైప్స్ ఉంటాయండి యాక్టివ్ వకాబ్యులరీ ప్యాసివ్ వకాబ్యులరీ హెడాక్ వకాబ్యులరీ అని త్రీ టైప్స్ ఇవ్వడం జరిగింది 
అని యాక్టివ్ ఒక అబిలరీని ప్రొడక్టివ్ ఒక అబిలరీ అంటాము అలాగే ఎక్స్ప్రెసివ్ ఒక అబిలరీ అని వర్కింగ్ ఒక అబిలరీ అని కూడా అంటామని యాక్టివ్ ఒక అబిలరీ అలాగే ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ వర్కింగ్ ఒక అబిలరీ అని పిలుస్తుంది దీన్ని యాక్టివ్ ఒక అబిలరీ అంటే చూస్తే కనుక ద వర్డ్స్ దాట్ ఏ పపిల్ క్యాన్ యూజ్ వెన్ ఈ స్పీక్స్ ఆర్ రైట్స్ ఆర్ సైడ్ టు బి హిజ్ యాక్టివ్ ఒక అబిలరీ స్పీక్స్ ఆర్ రైట్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోరండి మీరు పిల్లవాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ రాస్తున్నప్పుడు కానీ యూజ్ చేస్తాడండి చాలా స్పీడ్గా ఉపయోగిస్తాడు ఆ పదాలు అలాంటి ఒక అబిలరీని ఏమంటాం మనం యాక్టివ్ ఒక అబిలరీ అంటాం పిల్లవాడు ఎక్కడ తడబాటు లేకుండా ఉపయోగించే ఒక అబిలరీ ఏంటండి యాక్టివ్ ఒక అబిలరీ ఆ ఒక అబిలరీ ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అన్నమాట అండి నోటి నుంచి అలా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంతే నెక్స్ట్ది ప్యాసివ్ ఒక అబిలరీ దీన్నే రికగ్నిషన్ ఒక అబిలరీ అంటాము అలాగే రిసెప్టివ్ ఒక అబిలరీ కూడా అంటాం ప్యాసివ్ ఒక అబిలరీ రికగ్నిషన్ ఒక అబిలరీ రిసెప్టివ్ ఒక అబిలరీ అంటే ఏంటి చూస్తే కనుక ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి లిజనింగ్ రీడింగ్ అంటే పిల్లవాడు ఎవరి ద్వారా అయినా సరే వినడం ద్వారా కానీ లేకపోతే ఏదైనా పుస్తకం చూసి చదవడం ద్వారా ఈ ఒక అబిలరీ అనేది తెలుసుకుంటాడు అన్నమాట మనకి యాక్టివ్ ఒక అబిలరీ ఏం చేస్తున్నాడో పిల్లవాడు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ రికగ్నిషన్ ఒక అబిలరీలో పిల్లవాడు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాడు మనం భావ వ్యక్తీకరణ దేని ద్వారా చేస్తామండి మనం మాట్లాడడం ద్వారా లేకపోతే మనం ఏదైనా రాయడం ద్వారా మన భావాన్ని వ్యక్తీకరణ చేస్తాం ఆ భావ వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలే యాక్టివ్ ఒక అబిలరీకి వస్తాయి భావ గ్రహిస్తాం మనం ఎలా గ్రహిస్తాము ఏదైనా వినడం ద్వారా కానీ లేకపోతే దేనైనా చూసి చదవడం ద్వారా కానీ భావాలని గ్రహించడం జరుగుతుంది ఆ భావగ్రహణ నైపుణ్యాలు ఏంటి లిజనింగ్ రీడింగ్ ఈ లిజనింగ్ రీడింగ్ ద్వారా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడమే రికగ్నిషన్ ఒక అబిలరీ లేదా ప్యాసివ్ ఒక అబిలరీ అంటాం దీన్నే రిసెప్టివ్ ఒక అబిలరీ అని కూడా అంటాం అన్నమాట హెడాక్ అబల ఒక అబిలరీ అంటే చూస్తే కనుక సమ్ వర్డ్స్ మే బీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఏ గివెన్ పీస్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బట్ అవుట్ సైడ్ ఇట్ దే ఆర్ అన్లైక్లీ టు హ్యావ్ మచ్ వాల్యూ కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయండి వాటికి అవి అప్పుడు ఆ టాపిక్ చెప్పుకున్నప్పుడే వాటిని ఉపయోగిస్తాం తర్వాత వాటికి అంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉండదు అలాంటి ఒక అబిలరీని ఏమంటాం మనం హెడాక్ ఒక అబిలరీ అంటాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ స్నేక్స్ గురించి చెప్తున్నాడు ఆ స్నేక్స్ అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఒక అబిలరీని మనం యూజ్ చేస్తాం తర్వాత మనకు ఆ ఒక అబిలరీ అనేది అంతగా అవసరం ఉండదు ఎప్పుడైనా స్నేక్ కనిపిస్తే అప్పుడు ఆ స్నేక్ అని గురించి చెప్తాం అంటండి అలాగే నౌన్స్ అన్నీ కూడా మనకి హెడాక్ ఒక అబిలరీ వస్తాయండి ఏంటండి నౌన్స్ ఇప్పుడు రాము అన్నాము ఆ రావు కని రాము కనిపించినప్పుడే మనం రాము అనే ఒక అబిలరీ వాడు ఉపయోగిస్తాం ఈ విధంగా టెంపరీగా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఒక అబ్లరీ యూజ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం హెడాక్ ఒక అబ్లరీ అంటాం అన్నమాట మన పిల్లవాడికి అరటి పండు అంటే బనానా అని చెప్తాము ఇదే హెడాక్ ఒక అబ్లరీ అంటే ఇది మొన్న మనకు అడిగిన బిట్ అండి డాష్ ఒక అబిలరీ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ లెర్నర్స్ అండర్స్టాండ్ అండ్ రెగ్యులర్లీ యూజ్ ఇన్ స్పీకింగ్ ఆర్ రైటింగ్ స్పీకింగ్ అంటే మాట్లాడడం లేకపోతే రాయడం అంటే భావ వ్యక్తీకరణ చేస్తున్నాడు అంటే అదేంటది యాక్టివ్ ఒక అబిలరీ అవుతుందండి అదే లిజనింగ్ అండ్ రీడింగ్ అంటే ప్యాసివ్ ఒక అబిలరీ అవుతుంది మరి ఐసోలేటెడ్ ఒక అబిలరీ అంటే ఏంటండి మనకి ఐసోలేటెడ్ ఒక అబిలరీ మనకి బి డిఎడ్ లెవెల్ లేదు ఇది హైయర్ క్లాస్లో ఉంటుంది బిఎడ్ ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది మనం సైకాలజీలో చేతనం ఉపచేతనం అచేతనం అని నేర్చుకుంటామండి ఐసోలేటెడ్ అంటే మనకి అచేతనంలో ఉన్న మాట అండి మనకి మ అచేతనంలో ఉన్న ఒక అబిలరే ఐసోలేటెడ్ ఒక అబిలరీ అవుతుంది మరి కాంటెక్స్టువలైజ్డ్ అంటే చూస్తే కనుక మనకి కాంటెక్స్టువలైజ్డ్ టీచింగ్ ఆఫ్ ఒక అబిలరీని ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే మనం పిల్లవాడికి నేర్పించేటప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ని క్రియేట్ చేసి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక ఒక క్రికెట్ ఆడిస్తున్నాం పిల్లవాడి చేత ఆ క్రికెట్ ఆడిస్తున్నప్పుడు బ్యాట్ బాల్ స్టెమ్స్ యార్కర్ ఫుల్ లెంత్ బౌలర్ బ్యాట్స్మెన్ ఈ విధంగా ఒక అబ్లర్ అనేది నేర్పిస్తుంటాం మాట అండి అంటే ఒక సిచ్యువేషన్లో క్రియేట్ చేసి కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ కలిగినప్పుడు వచ్చినప్పుడు కానీ 
మనం పిల్లవాడికి వకాబులరీ నేర్పించడాన్ని మనం ఏమంటామంటే కాంటెక్స్టలైజ్డ్ టీచింగ్ ఆఫ్ వకాబులరీ అని పిలుస్తామండి అంటే కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్టలైజ్డ్ టీచింగ్ ఆఫ్ వకాబులరీ మీన్స్ టీచింగ్ వర్డ్స్ యూజింగ్ మీనింగ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ అంతే అండి నెక్స్ట్ ఐల్యాండ్ ఒక బిలరీ అని కూడా ఉంది ఏంటండి ఐల్యాండ్ ఐఎస్ఎల్ఏఎన్డి ఐల్యాండ్ ఒక బిలరీ చూస్తే కనుక ఐల్యాండ్ ఒక బిలరీ ఏంటంటే పిల్లవాడికి అసలు ఒక బిలరీ అనేది తెలియదండి ఒక బిలరీ అనేది తెలియదు వాడు కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాడు ఇలా కొత్తగా నేర్చుకునే ఒక బిలరీని మనం ఐల్యాండ్ ఒక బిలరీ అంటాం ఇది నేర్చుకోవడానికి పిల్లవాడు ఏం చేయాలి అడిషనల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి పెట్టడం అవసరం అవుతుంది అనమాట దీనికోసం డిక్షనరీ తీస్తాడు తీసిరస్ ఇలాంటి చాలా బుక్స్ కానీ రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా చెప్పుకుంటే మనకి లోయర్ క్లాసులు ఉన్నప్పుడు మనకి అది ప్యాసివ్ వర్క్ అబ్బిలర్ అవ్వచ్చు కానీ మనం క్లాసెస్ పెరిగి గోల్ అవుతుందండి అది మనకి యాక్టివ్ వర్క్ అబ్బిలర్లకు వచ్చేస్తుంది మనం నేర్చుకుంటాం కాబట్టి అవుతుంది ఆ వర్క్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అది అవుతుంది మనకి యాక్టివ్లోకి వచ్చేస్తుంది అంటే మన క్లాసులు పెరిగే కొలది ఒక అబిలరీ స్టేటస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట దీనికి హెచ్డబ్ల్యూ బీచర్ ఎవరండి హెచ్డబ్ల్యూ బీచర్ బిఈఈ సిహెచ్ఈఆర్ బీచర్ అనే వాడు ఏం చెప్పాడంటే వర్డ్స్ ఆర్ పెగ్స్ టు హ్యాంగ్ ఐడియాస్ ఆన్ అన్నాడు అన్నాడండి వర్డ్స్ ఆర్ పెగ్స్ టు హ్యాంగ్ ఐడియాస్ ఆన్ పిఈజిఎస్ పెగ్స్ అండి ఇంకేం చెప్పాడంటే ఒక పర్సన్ కంఫర్టబుల్గా కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే అంటే ఇతరులతో మాట్లాడాలంటే అతనికి తప్పనిసరిగా ఎయిట్ థౌజండ్ వార్డ్స్ అనేవి తెలియాలంటే తప్పనిసరిగా ఎయిట్ థౌజండ్ వార్డ్స్ అనేవి అతనికి తెలిసి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే అతను ఇతరులతో కంఫర్టబుల్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాడని చెప్పడం జరిగింది ఎవరు హెచ్డబ్ల్యూ బీచర్ అయితే మనం ఈ ఒకాబులర్ని ఎలా టీచ్ చేయాలి చూస్తే కనుక ఫస్ట్ రియాలియా రియాలియా అంటే ఏంటి రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఉపయోగించడం రింగ్ కాంబో క్యాండిలు మ్యాచెస్ ఇయర్ రింగ్స్ మన స్కూల్లో ఏ ఉంటాయి ఇంటి దగ్గర ఏ ఉంటాయి మీకు ఏం దొరుకుతాయి పట్టుకు వెళ్ళి చూపించడం వాటిని పిల్లవాడికి చెప్పడం బాల్ని చూపించి బాల్ బ్యాట్ చూపించి బ్యాట్ అని చెప్తే దాన్ని మనం రియాలియా రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి వాడు మనం పిల్లవాడికి వార్డ్స్ నేర్పించడం అవుతుంది అన్నమాట ఇంకా మీ స్కూల్లో చాలా ఉంటాయండి వస్తువులు టేబుల్ ఉంటుంది బెంచ్ ఉంటుంది ట్యూబ్లెట్ చాలా ఉంటాయి ప్రతి దాని మీద సరే టేబుల్ మీద టేబుల్ అని చైర్ మీద చైర్ అని బెంచ్ మీద బెంచ్ అని బాల్ మీద బాల్ అని బ్లాక్ బోర్డ్ మీద బ్లాక్ బోర్డ్ అని ఇలా రాసి స్టిక్కర్స్ అంటిస్తారండి ఇలా స్టిక్కర్స్ దే వస్తువు మీద దాని పేరు స్టిక్కర్స్ రాసి అంటిస్తే ఆ క్లాస్ రూమ్ని ఏమంటామంటే ప్రింట్ రీచ్ క్లాస్ రూమ్ అంటాం ఏమంటామండి ప్రింట్ రీచ్ క్లాస్ రూమ్ ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లవాడికి వాటిని చూసి వా స్పెల్లింగ్ కూడా నేర్చుకుంటాడు అనమాట ఈ రియాలి వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లవాడి యొక్క లెర్నింగ్ స్టైల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయండి అది మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఒక వస్తువుని చూడగానే దాని పేరు చెప్పగలుగుతాడు అనమాట అది స్పెల్లింగ్ కన్నా ముందు ఆ వస్తువుని ఐడెంటిఫై చేయడం మనకి మెయిన్ మాట అండి అలాగే పిక్చర్స్ అండ్ మ్యాచ్ టిక్ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు పిక్చర్ ఇచ్చాము ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ ఏంటి ఎలిఫాంట్ కౌ టైగర్ స్కోటర్ ఈ విధంగా చెప్తాడు ఈ విధంగా పిక్చర్స్ కలెక్ట్ చేసి వాటిని చూపించి మనం డైరెక్ట్గా చూపించలేని వాటిని పిక్చర్స్ ద్వారా చూపించి పిల్లవాడికి అవగాహన చేస్తాం అన్నమాట మ్యాచ్ స్టిక్ డయాగ్రామ్స్ అంటే ఇవి వీటి ద్వారా మనం ప్రిపోజిషన్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మ్యాచ్ స్టిక్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఒక బిట్ ఇచ్చారు చూడండి థౌజండ్ పిక్చర్స్ ఇది రాసింది ఎవరు యాండ్రియూ వ్రైట్ అనే అతను ఇది రాశాడు అంటండి థౌజండ్ పిక్చర్స్ రాసింది ఎవరు యాండ్రియూ వ్రైట్ అలాగే కొన్ని మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ యాక్షన్స్ గెస్టర్స్ ఇవ్వడం ద్వారా కూడా పిల్లవాడికి ఒక అబిలరీ డెవలప్ చేయొచ్చు మనం వెర్బ్స్ అన్నీ కూడా మనం పిల్లవాడికి యాక్షన్ ద్వారా నేర్పించవచ్చు అండి సింగ్ జంప్ త్రూ క్యాచ్ వాక్ మనం వాక్ చేస్తాము లేకపోతే మనం వాక్ అని చెప్తే పిల్లవాడు వాక్ చేస్తుంటాడు ఈ విధంగా పిల్లవాడికి మనం నేర్పించవచ్చు క్రాల్ ఫుల్ పుష్ క్లీన్ ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్స్ ద్వారా మనం పిల్లవాడికి నేర్పిస్తాం అన్నమాట 
అలాగే మనం వొకాబులరీ డెవలప్ చేసుకోవడానికి డిక్షనరీ అనేది కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనకి బిగినర్స్కి యూజ్ చేసేది ఏంటంటే పిక్చర్ డిక్షనరీ అంటాము దీన్నే న్యూ మెథడ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అండి ఫస్ట్ బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఎల్కేజీ యూకేసీ వాళ్ళకి పిక్చర్స్ ద్వారా డిక్షనరీ ఉంటుంది అలాగే ఈ స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి యాక్టివ్ స్టడీ డిక్షనరీ అలాగే కాలేజ్ లెవెల్లో అడ్వాన్స్ లెర్నర్ డిక్షనరీ లేదా డిక్షనరీ ఆఫ్ కాంటెంపరీ ఇంగ్లీష్ అనే డిక్షనరీలు వాళ్ళకి యూజ్ చేస్తే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట బిగినర్స్కి ఏంటండి పిక్చర్ డిక్షనరీ లేదా న్యూ మెథడ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ అదే స్కూల్ టే స్టేజ్లో యాక్టివ్ స్టడీ డిక్షనరీ కాలేజ్ టైంలో అడ్వాన్స్ లెర్నర్ డిక్షనరీ లేదా డిక్షనరీ ఆఫ్ కాంటెంపరీ ఇంగ్లీష్ అలాగే డిక్షనరీ ఆర్డర్ కూడా ఉంటుందండి మనకి చాలాసార్లు అడుగుతుంది డిఎస్సిలో మనం ఆల్ఫాబెట్స్ బట్టి డిక్షనరీ ఆర్డర్ చూసుకుంటాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ చూసుకుంటాము తర్వాత అన్ని ఈక్వల్గా ఉంటే సెకండ్ ఆల్ఫాబెట్ ఆ విధంగా చూసుకుంటాం మనం ఎగ్జామ్ అందరికి తెలిసా అని అనుకుంటున్నాను తెలియకపోతే కామెంట్ చేయండి దీని మీద కూడా వీడియో చేసుకుందాం అవసరం అయితే నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఒక వార్డ్ ఉంటుంది దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మనం నేర్పించవచ్చు ఇక్కడ చూడండి బస్ ఉంది బస్సుకు సంబంధించి వస్తే బస్ స్టాప్ డ్రైవర్ స్టీరింగ్ హార్న్ ఇంజన్ ఆయిల్ హెడ్ లైట్స్ బ్రేక్ ఈ విధంగా దానికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా మనం వర్డ్స్ నేర్పించవచ్చు అన్నమాట దీన్ని మనం రిలేటెడ్ వర్డ్స్ అంటాం మైండ్ మ్యాపింగ్ అంటాం కదండి ఆ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ బై డెఫినేషన్స్ ప్రతిదానికి కూడా డెఫినేషన్ ఉంటుంది ప్రొఫెసర్ అంటే ఎవరు ఏ పర్సన్ హూ టీచర్స్ అట్ ఏ యూనివర్సిటీ ఇతను ఏమంటాం ప్రొఫెసర్ అంటాం బ్యాచులర్ టైలర్ లైబ్రేరియన్ కుక్ బెగ్గర్ ప్రతిదానికి డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి ఆ డెఫినేషన్స్ ద్వారా కూడా పిల్లల్లో ఒకబ్లరీ పెంచవచ్చు అలాగే ట్రాన్స్లేటింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ టు మదర్ టంగ్ కొన్ని వర్డ్స్ని మనం ఏం చేయొచ్చు మదర్ టంగ్లోకి మార్చు నేర్పించవచ్చు అలాగే క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇవ్వండి క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ అంటే అక్రాస్ డౌన్ ఇస్తారు కదండి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్స్ రాసుకుంటాం వీటన్నిటి ద్వారా ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో ఒకబ్లరీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది మనకి లాస్ట్ డిఎస్సీలో అడిగిన బిట్ ఇది యూజ్ ఆఫ్ రియాలియా హెల్ప్స్ రియాలియా అనేది మనకి ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందంటే ఆన్సర్ ఇదండి క్యాటర్ టు ఏ వైడర్ రేంజ్ ఆఫ్ లెర్నర్ స్టైల్స్ లెర్నర్ స్టైల్స్ని విస్తృత స్థాయిలో అభివృద్ధిపరచడానికి మనకి రియాలియా అనేది హెల్ప్ అవుతుంది మనం ఎప్పుడైనా బిట్ పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ స్టూడెంట్ వైపు నుంచి ఆలోచించాలండి స్టూడెంట్కి ఏది ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అనేది ఆలోచించాలి లేదు ఉపాధ్యాయుడు సంబంధించి అడిగితే ఉపాధ్యాయుడు ఏ మెథడ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే పిల్లవాడికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఆ విధంగా యూజ్ చేసుకుని మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుందండి కొన్నిసార్లు అంతేగాని మేక్ క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజియర్ మనకి పిల్లలకు పడా చెప్పుకొని కానీ కులం ఉంచుకోని కంట ఆ విధంగా మనం పెట్టమండి పిల్లవాడికి ఏదైతే ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుందో ఆ ఆప్షన్ మనం ఎంచుకోవాలి ఒకవేళ అది దాని మీద మనకు అవగాహన లేకపోతే ఇంకా గేమ్స్ ఆడించవచ్చు అలాగే ఎంకరేజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ విస్తార పట్టణం అని నేర్చుకుంటాం తెలుగులో మనం ఈ విస్తార పట్టణాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి దీనికోసం వాడిని లైబ్రరీలో బుక్స్ ఉంటాయి ఆ లైబ్రరీ బుక్స్ చదివించాలి మనకి స్కూల్లో వీల్ ఆఫ్ రీడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ నడుస్తుందని దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే పిల్లవాడికి ప్రతి ఫ్రైడే కూడా ఒక బుక్ ఇస్తాము ఆ వీక్ అంతా కూడా ఆడ బుక్లో చదువుతుంటాడు మాట అండి ఈ విధంగా చదవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాడి యొక్క ఒక అబ్లేరీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది యూ కెన్ సజెస్ట్ ద రీడింగ్ కార్డ్స్ ప్రిపేర్డ్ బై సిఐఎఫ్ఎల్ సిఐఎఫ్ఎల్ అనేది కొన్ని రీడింగ్ కార్డ్స్ కూడా తయారు చేసి పంపుతుందండి వాటిని కూడా మనం పిల్లవాడికి ఇస్తే పిల్లవాడి యొక్క ఒకబ్లేరీ డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట ఇది ఒక అబ్లేరీకి సంబంధించిన టాపిక్ నెక్స్ట్ అది ఫంక్షనల్ గ్రామర్ యూసేజ్ ఫంక్షనల్ గ్రామర్ అంటే మనకి వస్తే ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజిషన్స్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ వాయిస్ టెన్సెస్ ఇఫ్ క్లాస్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇవన్నీ వస్తాయి వీటి మీద మీకు అవగాహన ఉంటే ఇవి పిల్లలకి ఏ విధంగా నేర్పించాలి అని మన కొన్ని యాక్టివిటీస్ అవ్వడం జరిగింది మీరు యాక్టి యాక్టివిటీస్ ఏం గుర్తుపెట్టకలొద్దండి జస్ట్ మీకు కొన్ని మోడల్ బిట్స్ అయితే చెప్తాను వాటి బట్టి మీరు ఇది ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అండి ఈ బిట్ చూడండి ఒకసారి ద టీచర్ రైట్స్ ద హైట్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ టీచర్ ఏం చేస్తారు కొంతమంది యొక్క హైట్లను రాశారంట ఆఫ్టర్ దట్ సి ఎలిక్ట్స్ రెస్పాన్సెస్ టు క్వశ్చన్స
विच गर्ल इज एज टॉल एज रानी विच गर्ल इज टॉलर देन नेहा इज नेहा टॉलर देन सीमा इन द अब ऐक्टिविटी द टीचर इज इंट्रड्यूसिंग टीचर ये इंट्रोड्यूस चूस्ते चाल ईजी तेज टाल टालर टालेस्ट मैं एक्ट यूज डिग्री आफ कंपारीजन यूज क्वेश्चन सो इधर इक इंट्रड्यूस डिग्री आफ कंपारीजन इकड़े कंपारीजन तो नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ दीचर आस्क ए गर्ल टू डू सर्टन ऐक्शन कोई ऐक्शन चेयन चे दी सेंटन वैल द गर्ल डी से राधा ईज एट द डोर राधा ईज बिसाइड मी राधा ईज वाकिकिंग अलांग द वा राधा ईज सिटिंग अंडर द टेबल राधा ईज सिटिंग आन द मैट चूँ एट द डोर बिसाइड मी अलांग द वा अंडर द टेबल आन द मैट एट बिसेड अलांग अंडर आवन मन की प्रिपोजिशन इकड़े टीचर प्रिपोजिशन इंट्रड्यूस जरूर अलग इंको बिटी चूँ ए टीचर ब्राट ए न्यूज पेपर इन टू द्लास अं आस्क द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द फाइंग हेड लाइन हड्रेड आफ् विलेजस् इन डेटेड नईन पीपल कि सेंटन एक्सप्लेन चेयर हड्रेड आफ् विलेजस् वर् इन डेटेड नईन पीपल वर् कि द टीचर वाज यूजिंग दबाउट ऐक्टिविटी टू इंट्रड्यूस ऐक्टिविटी देन उपयोगी क्लीयर का सेंटन एला मार्चारो पैसी वाइस मार्चर सो इकड़ेदी वाइस अला इफ क्लास उ अंत मन की इफ क्लास यू वर्क हार्ड यू वि प्लास दाने इफ यू वर्क हार्ड यू वि पास विधा सेंटन अभी इफ क्लास इफ क्लास ने मैं कंडीशनल क्लास अटा अलग टेन्स टेन्सको मैं प्रसेंट टेन पास्ट टेन फ्यूचर टेन वाड़ी अभी टेन्स वस्तु अलग क्वेश्चन टैक्स दीस ऐपल सर नाट कास्टली आर् अना लक्ष्मी लुक्स हापी डजी विधा मन की क्वेश्चन टैक्स अवता है अलग डैरक्ट इंडर स्पीच चूस मन की रिपोर्टेड स्पीच अटम दी मन इक आस्क क्वेश्चन रिक्वेस्टेड सैड सैड दट वस्ते कदी वस्ते अभी मन के रिपोर्टेड स्पीच आस्क मी वे हाड कंप्लीटेड मै कॉलेज एडुकेशन दीन द्वारा ये इंट्रड्यूस रिपोर्टेड स्पीच अंतर अंत अलगे आर्टिकल नैक्स्ट करे आफ काम एर्रर्स सेंटन मिस्टेक्स उठाया दिन मन करेक्टी मन की बिट्स इवेद जरूर एवरक फंक्षनल ग्रामर ए दाने एक्वे ईजीग मन बिट आसर चयन इतना तो लैसन अच्छे कंप्लीट जी वीडियो या क्वालिटी का अच्छे क्वालिटी वीडियो कंटंट क्वालिटी चूँ दाटे डाउट्स उमेंट सैक्नों नैक्स्ट वीडियो नीत डेवलप